السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا فيكم في حل الواجب الأول من مادة مدخل البرمجة الإحصائية باستخدام برنامج الـ R كنا قد استخدمنا بيانات IRIS في الواجب الأول اللي هي مكونة من أربعة أعمدة رقمية والعمود الأخير عمود فاكتور هنحاول نحل الأسئلة سريع يعني أسئلة جدا كانت بسيطة آه سعيدة إنه في يمكن أكثر من تسعين في المية منكم almost يعني حل فوق ستين في المية which is good هنشوف حل الأسئلة السؤال الأول كان بيقول لك print the head of the data set يعني السؤال بيجاوب عن نفسه فهو الهيد الجواب هو كان هيد iris وليس heads iris وليس iris لوحدها iris لو كتبتها حتطلع لي كل البيانات وما حقدر أشوف رؤوس البيانات لكن لما أكتب هيد آيرس حقدر أشوف الرؤوس حقة البيانات السؤال الثاني كان يقول لي تشيك ذا دايمنشن أو أبعاد هذه البيانات إيش يعني قلنا دايمنشن عدد الروز وعدد الأعمدة فلما أنا أحط خيار نمبر اوف روز بس معناته غلط ما أديت الدايمنشن كامل الجواب كان عبارة الجواب الصحيح هو الدايم Iris, I dimension. في أجوبة مشابهة أقدر أطلع بها dimension اللي هو STR أو إني أكتب number of rows وأحسب كمان number of columns. كده أقدر أقول طلعت ال dimension. السؤال التالت كان يقول لي اختبري إيش أنواع كل كولوم هل هي numeric, character, factor, dates, whatever. في أمر جدا بسيط يساعدني إنه أنا أعرف نوع كل عمود اللي هو STR, Iris. أو إني أجلس أكتب class of the iris العمود الأول class of the عمود الثاني أو الثالث أو في أمر حتى ثالث دوب تذكرت اللي هو type of تذكرته من المحاضرة الأولى أو المحاضرة الثانية لكن في ناس كانوا حلين السؤال بطريقة شوية غير يمكن عشان كده غلطوا اللي هو كانوا يكتبوا is character is factor is numeric على كل column which is ياخد وقت مرة طويل يعني أنا أقدر وقتكم اللي ضاع إنكم أنتوا بتكتبوا ذا الشيء بس كان في أسهل شيء أسهل إنكم تكتبوا class وتحطوا العمود فوجد يعني أنتوا لو من طلعتوا لو حليتوا السؤال الأول صح وشفت البيانات فأول أربع أعمدة هي numeric والعمود الأخير هو صح character بس من نوع خاص اللي هو الفاكتور أوكي بعد كده السؤال الرابع كان يقول لك كيف إيش هي القيم اليونيك في فصائل الزهرة فالأمر جدا واضح وجدا بسيط إني أكتب يونيك آيرس العمود الأخير اللي هو العمود الخامس وحيطلع لي عندي ثلاثة أنواع وأنا قايلة في السلايد الأول إنه عندي آخر عمود فيه له ثلاثة كاتيجوريز أو ثلاثة كلاسز فيعني كان تغشيش واضح هذا السؤال اللي صراحة أنا يعني انجلطت to be honest وأنا بأشوف الأجوبة هل في أي قيمة إن إي موجودة في البيانات؟ بكل بساطة تقدروا تكتبوا is dot n a وتحطوا iris اللي هي البيانات حقتنا وتشوفوا هل حيطلع لكم أي شيء قيمة true كل القيم حتطلع لكم false ليش في سبعة وخمسين واحد كاتبين إنه في n a values ما في n a values أبدا okay هذا كان الخيار الصح السؤال اللي بعده بيقول لك select the flower species أو نوع الف الوردة اللي ال petal width حقتها equal ل 1.2 هذا كان فيه شوية لفة بس ما شاء الله أغلبكم حليتوه صح يعني أنا استغربت حليت السؤال الصعب صح والسؤال السهل غلطتوا فيه بس ما مشكلة دا منه أنا قلت أختاري ال flower species فحنبدأ ب iris وأختار العمود species ممتاز الشرط حقي يقول إنه أبغى ال petal width equal هذا النمبر فأفتح شرط أقواس الشرط اللي هي المربعة وهستخدم أمر which اللي تكلمنا عنه في المحاضرة يقول لك which العمود الرابع أو اللي هو ال petal width حقته equal equal 1.2 وحيطلع لي طبعا القيم بس أنا كان يهمني كيف كتابتكم للأمر السؤال اللي بعده يقول plot the histogram حقة ال sepal length و sepal width مع بعض يكونوا as a subplots وقولوا لي ايش نوع ال histogram اللي طلع لكم 
طبعا الامر زي ما هو موجود قدامكم اول شيء نبدا ببار نقسم الفريم حقتنا لواحد لاثنين وحرسم الهستوجرام الاول والهستوجرام الثاني طبعا هذا السؤال فيه كثير كانوا زعلانين ويعني مو عاجبهم الجواب يعني انا بنظرتي اقدر اقول انه الرسم اللي على اليسار almost normal واقدر اقول عنها right skewed والرسمة اللي على اليمين أقدر أقول عنها إنه هي normal صح هي فيها right skewed بس almost أنا بقول تقريبا أوكي أتمنى من كل اللي يعني حلوا ده السؤال ويعني كانوا زعلانين إنهم جاوبوا غلط ما يزعلوا يعني سؤال واحد ما حيفرق إن شاء الله أهم شيء إنه أنتوا فاهمين الفكرة دائما أهم شيء الفهم أكتر من الدرجة آخر سؤال اللي كان برضو فيه له فكرة plot a pie chart of species species عبارة عن بيانات وصفية كيف أقدر أرسمها؟ كان واحد من الاقتراحات إنه أنا أحول السبيشيز لبيانات رقمية زي ما شفنا في معالجة البيانات في المحاضرة السابقة، لكن أسوء المحاضرة السابقة أو اللي قبل السابقة، لكن في طريقة أسهل اللي هو الأمر اللي ناقشناه في المحاضرة اللي هو أمر تيبل اللي هو يحول لنا كل يحول البيانات الوصفية الرقمية برضو يحسب كم عدد تكرارهم فأكتب باي تيبل هذه السبيشيز وقلت لكم إنه اختاروا ألوان فهذا نوع واحد من طريقة التلوين الرينبو ونحط عدد الخيارات أو عدد الكلاسز اللي هو ثلاثة هنا وتترسم الرسمة بكل بساطة أتمنى تكون الأجوبة واضحة وأتمنى إنه هذه الأجوبة تساعدكم في الواجب الثاني برضو عشان تفهموا البيانات أكثر شكرا لكل اللي حل الواجب في ناس بتطالب انه ارجع فك الواجب الفكره من الواجب زي ما قلت انه عشان تحصلوا على الشهاده مو اكثر اباكم دحين تركزوا في الواجب الثاني وبعدين تركزوا في الواجب الثالث واخر اسبوع حزود اسبوع فاضي في الماده وحفتح كل الواجبات مره ثانيه يصير اللي ما حل شيء يحله لاخر مره وكذا باذن الله نكون خلصنا شكرا لكم